ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾರತದ ಋತುಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾರತ ಋತುಗಳು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಗುಡ್ಡ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪುತಗಳಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗಂಗಾನಗರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಋತುಮಾನ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರುಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಮೇಘಾಲಯದ ಮಾಸಿನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು ಭಾರತದ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಜೂಜಾಟ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಭಾರತವು ಯಾವ ಬಗೆಯ ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಭಾರತವು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾದರಿಯ ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಭಾರತವು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾದರಿಯ ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತ ಎಂದರೇನು ಉತ್ತರ ವರ್ಷದ ವಿವಿಧ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಮಾರುತವೇ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಯಾವ ಋತುವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲವೆಂದು ಕರೆಯುವರು ಉತ್ತರ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲವೆಂದು ಕರೆಯುವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಒಂದನೇದು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಎರಡನೇದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಏರು ಎತ್ತರ ಮೂರು ಸಾಗರಗಳಿಂದ ಇರುವ ದೂರ ನಾಲ್ಕು ಮಾರುತಗಳ ದಿಕ್ಕು ಐದು ಪರ್ವತ ಸರಣಿಗಳು ಹಬ್ಬಿರುವ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಭಾರತದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡುವ ಜೂಜಾಟಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಒಂದಿದು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ವಿಫಲವಾದರೆ ಬರಗಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮೂರು ಆಗ ಅಪಾರ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡುವ ಜೂಜಾಟ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾದರಿಯ ವಾಯುಗುಣದ ವಿಶೇಷವೇನು ಉತ್ತರ ಈ ವಾಯುಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಗಳು ವರ್ಷದ ವಿವಿಧ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಬೀಸುವ ಎರಡು ದಿಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ವರ್ಷದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನೈಋತ್ಯದಿಂದ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಎರಡನೇದು ಉಳಿದ ಭಾಗ ಈಶಾನ್ಯದಿಂದ ನೈಋತ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಎಂಬ ಪದವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಉತ್ತರ ಅರಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಎಂಬ ಪದವು ಅರಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯ ಯಾವ ಪದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಮೌಸಮ್ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಮೌಸಮ್ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಋತುಮಾನಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ಭಾರತವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಭೂವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಉಷ್ಣವಲಯ ಹಾಗೂ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳು ಭಾರತದ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾಯುಗುಣದ ನಾಲ್ಕು ಋತುಮಾನಗಳು ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ಒಂದನೇದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಮೇವರೆಗೆ ಎರಡನೇದು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕಾಲ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗಾಲ ಜೂನ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಮೂರನೇದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಗಾಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಚಳಿಗಾಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ನೈಋತ್ಯ
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಅವಧಿ ಯಾವುದು ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಲಂಬಕಿರಣಗಳು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಹಗಲು ಇರುವುದರಿಂದ ಎರಡನೇದು ಇದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿಮೂರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶವಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗಂಗಾನಗರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವು ಮೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅಮೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅವೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನಾರು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೇಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಲನ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೆಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬೈಸಾಕಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂಡೀಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತುಂತುರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹುಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಶೇಕಡ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಎಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಎಂದರ್ಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಯಾವ ಮಾರುತಗಳು ಜಲಾಶ ಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಮಳೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಭಾರತವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೋಲಗಳಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಕೋಲಗಳಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುಗಳ ಭಾರತವನ್ನು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಎರಡು ಕೋಲಗಳನ್ನು ಶಾಖೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಒಂದು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಶಾಖೆ ಎರಡನೇದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೀರಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಶಾಖೆ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಮಾರುತವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಎರಡನೇದು ಹೀಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಮಾರುತವು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗವು ಮಳೆ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೀರಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಬರ್ಮಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಈಶಾನ್ ಭಾರತ್ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತ ಯಾವ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪ
ಭಾರತ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲ ಎಂದರೇನು ಉತ್ತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಭಾರತದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದನ್ನೇ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಏಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯುತ್ತ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ಮೂರು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಶೇಕಡ ಹದಿಮೂರರಷ್ಟು ಮಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಆವರ್ತ ಗಾಳಿಯು ಏಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನಿರ್ಗಮನ ಮಾರುತಗಳ ಏಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಉತ್ತರ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಆವರ್ತ ಗಾಳಿಯು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅವುಗಳು ಅಧಿಕ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಇವು ಬೀಸುವಾಗ ಅಪಾರವಾದ ಜೀವ ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಭಾರತದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಅವಧಿ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಭಾರತ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಒಂದೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತು ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಭಾರತದ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು ಒಂದೆದು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಎರಡನೇದು ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಮೂರನೇದು ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ವಲಯಗಳು ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ಒಂದನೇದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ ಎರಡನೇದು ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಗುಜರಾತ್ ಕಚ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಐದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳನಾಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ರೊಯ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸ್ಥಳದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ರೊಯ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ರೊಯ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೈದು ಭಾರತದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತರಿಂದ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತಾರು ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ವಲಯಗಳು ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಆಸ್ಸಾಂ ಇತರ ಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಮೇಘಾಲಯ ಮಾಸಿನ್ ರಾವ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಾಯುಗುಣ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ
సైన్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ మ్యాథ్స్ అడ్రస్ అపోజిట్ సైనిక్ స్కూల్ ఫస్ట్ గేట్ హబీబ్ నగర్ శాస్త్రి నగర్ తెరడు విజయపూర్ ఒమ్మె పెట్టి కూడి ఇల్లి కొండత ఎండ్ స్క్రీన్ కొండ బేకాత వంద నాయకి మాటి ముందిన వీడియో కూడా నోడి ధన్యవాదాలు